للعضلات الياف والالياف العضليه تلك لها انواع وليس كل الانواع سواسيه ولكن هناك فرق بين كل نوع ونوع اخر بدون هذه المقدمه العربي الكثير جدا السؤال ده سالته كثير جدا 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 ايه انواع الالياف العضليه يا جماعه هل الالياف العضليه انواع اصلا طب ليه وليها انواع ايه الانواع دي وهل العضله نفسها ممكن يكون فيها اكتر من نوع الياف عضليه طبعا معرفتنا بانواع الالياف العضليه دي هيخلينا نبدا نعرف ازاي نمرن كل نوع بالطريقه اللي هو بيحبها ويبدا يفضلها عشان يبدا يستجيب لينا استجابه افضل وهيخلينا ناخد نظره اعمق عن العضلات بتاعتنا وان ازاي عضلات الجسم المختلفه بتستجيب بطريقه مختلفه فيديو ان شاء الله هيعجبكم فاستعد كده ولايكاتك الحلوه وكومنتاتك الجميله ويلا بينا نبدا في الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم دكتور حازم طارق دكتور علاج طبيعي وسيرتيفايد بيرسونال ترينر من امريكا عشان توصل لافضل نتائج في تمريننا لازم تبقى عارف اكتر عن العضلات من ضمن معرفتنا الكبيره قوي عن العضلات دي في موضوع مهم جدا 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 وهو انواع الالياف العضليه باختصار شديد جدا الالياف العضليه بتنقسم لنوعين اساسيين هو النوع الثاني منهم بينقسم لنوعين بس احنا ايه هنقسمهم لنوعين اساسيين عشان نخلي كلامنا منظم بيسموها النوع الاول والنوع الثاني او بيسموها الالياف الحمراء والالياف البيضاء او العضلات الحمراء والعضلات البيضاء او Low Twitch Muscle Fibers وال Fast Twitch Muscle Fibers اللي يخلي الألياف دي لونها أحمر واللي يخلي الألياف دي لونها أبيض لأن أكيد اللون ده مش بس كده احنا مسمينه وخلاص لا ده هي فعلا لونها كده تشريحيا واحده بيكون لونها غامق شويه او داكن محمر اكتر واحده لونها بيكون افتح شويه او مبيض اكتر طب ايه اللي خلاها اصلا تتلون باللون ده الالياف العضليه الحمراء ديت بيكون فيها كابيلاريز او اوعيه دمويه اكتر وبالتالي الدم بيكون معدي فيها بكميات اكبر وبالتالي بيكون لونها احمر اما الالياف العضليه البيضاء دي بيكون فيها كابيلاريز او اوعيه دمويه اقل وبالتالي الدم اللي معدي فيها بيكون اقل نسبيا طبعا من الثاني مش اقل خالص اقل نسبيا من الثاني بيكون لونها افتح من الالياف الحمراء فسموها الالياف البيضاء الدم ده مش معدي اكتر كده وخلاص لا معنى الدم معدي اكتر معناها ان نسبه الاكسجين اللي واصله للعضله دي اكبر او النوعيه دي من الالياف واصل لها نسبه اكسجين اكتر لان الاكسجين بيبقى طبعا محمول على كريات الدم الحمراء داخل الدم والالياف الثانيه اللي هي البيضاء ديت بيكون فيها نسبه اكسجين اقل لان فيها كميه دم اقل وبالتالي كريات الدم الحمراء شايله اكسجين اقل من الثانيه اكيد طب الاكسجين هيفرق معانا ازاي اكيد برضو الاكسجين دوت ليه علاقه بتغذيه العضله بطريقه اساسيه فالالياف العضليه الحمراء دي هتلاقيها بتتعب بطريقه اقل يعني ايه يعني تقدر تعمل بيها مجهود اكبر من غير ما تتعب كتير لان الدم وصل لها اسرع فالاكسجين بيوصل بطريقه افضل وبالتالي العضله دي عشان تتعب بتحتاج مجهود اعلى فترات زمنيه اطول عشان تبدا تتعب اما الالياف العضليه البيضاء دي نتيجه ان نسبه الاكسجين فيها بتكون اقل شويه من الحمراء وبالتالي سرعه تعبها او انها توصل للفيلير او الاجهاد العضلي بتكون اسرع شويه من الالياف الثانيه مثال في الحته دي على انواع الالياف العضليه دي مثلا عضلات الظهر بتاعتنا عضلات الاريكتور سبايني العضلات الموجوده في الظهر من ورا العضلات دي بطريقه اساسيه بيكون فيها نسبه اكبر من الالياف الحمراء عشان انت تخيل انت واقف قد ايه طول اليوم واقف قد ايه صالب ظهرك بالشكل ده انت متخيل انت عشان تفضل واقف بالمنظر ده كده ظهرك قايم منتصب بالشكل ده عضلات ظهرك شغاله على طول تقريبا ما بتستريحش وبالتالي هي بتحتوي على نسبه اكبر من الالياف دي عن الثانيه استيل فيها نسبه من الثانيه لكن النسبه الاكبر من الالياف الحمراء لان يا جماعه خد الكلمه دي مني مفيش عضله فيها نوع واحد بس من الالياف كل عضلات ميكس ما بين الاثنين لكن كل عضله على حسب وظيفتها وعلى حسب ما انت هتوظفها والكلمه دي حط تحتها كذا خط هيكون فيها نسب الالياف قد ايه من هنا وقد ايه من هنا فعضلات الظهر بما انها وظيفتها انها تبدا تقيم ظهرك اكتر لفترات طويله من غير ما تتعب فيها نسبه اكبر من الالياف الحمراء عن الالياف البيضاء على العكس مثلا من عضلات زي عضلات الدراع عضلات البايسبس مثلا والترايسبس دي فيها نسبه اكبر من الالياف العضليه البيضاء اللي هي بتتعب بسرعه بدليل لما بتيجي تعمل بطل شيل الزباله موجود في البيت وتمشي شويه بيها لحد نص الشارع بيكون دراعك جاب اخره خلاص ومت ليه لان ما فيهاش نسبه كبيره من الالياف الحمراء ما فيهاش قوه تحمل باختصار وبالتالي تعبت بسرعه وان كانت تقدر في ذاتها تشيل اوزان اتقل من عضلات الظهر فرق كمان مهم جدا ما بين الالياف العضليه الحمراء والالياف البيضاء الالياف الحمراء دي حجمها او حجم الالياف العضليه نفسها بيكون اصغر من الالياف الحمراء عشان كده برضو في نفس المثال بتاع عضلات الظهر وعضلات الدراع تلاقي عضلات الدراع كده بتضخم بسرعه وبتكبر معاك لان الالياف بتستجيب بضخامه عكس عضلات الظهر اللي ايه بتستجيب بضخامه بس بعد فترات طويله جدا جدا وحتى ضخامتها ما بتكونش الى ما لا نهايه يعني مثلا عضلات البايسبس بتلاقيها بتفضل تكبر لحد ما بتكور كده وتبقى كبيره جدا بتضخم وبتستجيب للضخامه دي بسرعه وندخل لفرق كمان مهم جدا جدا ما بين نوعين من الالياف العضليه ان الالياف البيضاء هي قدره اعلى على اخراج القوه او الفورس برودكشن من الالياف الحمراء عشان كده لو اخذنا عضله واحده بس من العضلات اللي فيها الياف حمراء دي وقارناها بقوه عضله واحده بس من الالياف البيضاء يعني مثلا قارنا مش كل عضلات الظهر لان الظهر فيه شويه عضلات كتير قوي بتساعد بعضها لو اخذنا عضله واحده بس من عضلات الظهر مثلا زي عضله الترابيزس او عضلات الترابس او عضلات الترابيز باختصار جدا وقارنا القوه اللي بتبدا تطلع منها بعضلات زي عضلات البايسبس اللي طبعا 
في فرق جدا من الالياف العضليه عضله زي الترابيزيس ديت فيها الياف حمراء اكتر بكتير قوي من البيضاء وعضله زي البايسبس فيها الياف بيضاء اكتر كتير جدا من الالياف الحمراء هنلاقي ان القوه اللي طالعه من عضله زي البايسبس اكبر بكتير جدا ده بسبب نسبه الالياف العضليه البيضاء اللي موجوده فيها طبعا عضلات الجسم مختلفه كل عضله بيبقى ربنا خالقها بنسبه وتناسب ما بين النوعين دول على حسب وظيفه العضله دي فهتلاقي دايما العضلات اللي بنبدا نستخدمها لفترات طويله جدا اللي هي بتحتاج قوه تحمل اكتر فيها الياف حمراء اكتر والعضلات اللي بنبدا نحتاجها مش لفترات طويله لا يمكن عشان نشيل حاجات تقيلة عضلات زي الدراع مثلا اكيد هو مخصص او وظيفته الاساسيه ان انت تبدا تشيل اوزان تقيله وتنقلها من حته للتانيه هتلاقي فيها نسبه الالياف البيضاء اكيد اكتر فانت لما تفهم الفكره دي هتعرف تمرن كل عضله بالطريقه اللي هي تفهمها ما تحاولش مثلا مع عضلات البايسبس تعمل في التمرين تجيب عدات كتيره جدا لان انت كده بتحاول تزود في الالياف الحمراء وبالتالي اللي هي اصلا حجمها مش كبير وبالتالي عضلات البايسبس مش هتستجيب معاك الاستجابه الكافيه لو انت فاهم انواع الالياف العضليه اللي فيها وبالتالي مرنتها بالطريقه اللي هي تحبها وهكذا برده في عضلات الظهر ما تقعدش تمرن بيها باوزان تقيله جدا وتغفل ان هي فيها الياف حمراء اكتر محتاج ان انت تمرن بعدات اكتر عشان تزود قدرتها على التحمل والجميل جدا بقى ان انت تقدر تعمل ميكس اند ماتش ما بين الاثنين تبدا تدخل ما بين الاثنين لكن ده مش هتعرف تعمله لوحدك محتاج حد متخصص يكون متابع معاك اكتر عشان يبدا يظبط لك نظام التمرين بتاعك بالطريقه اللي تكون متناسبه مع الموضوع ده كله وتتولى الشهادات اللي انت حاططها على الحيطه بتاعتك من جامعه مصر كلينيك انت خلاص بقيت استاذ في العضلات يا بطل فلو عجبك الفيديو ما تنساناش في 15000 لايك في اول اسبوع عشان نبدا نوريكم الفيديوهات دي تاني وقول لي حابب تعرف ايه تاني في الكومنتس لو حابب تحجز استشاره اونلاين معايا شخصيا تستشيرني فيها في اي حاجه سواء كان في خصوص مجال العلاج الطبيعي طبعا عندك مثلا عايز تعرف ازاي تبدا تتعامل معاها بطريقه كويسه وابدا اشرح لك دوت على موديل تشريحي تبدا تعرف ايه اللي ممكن تبدا تعمله او المشكله فين بالظبط وايه التمريرات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نتجاوز الموضوع دوت او استفسار حتى في خصوص التمرين سواء كنت انت متدرب بتتدرب وعايز تعرف حاجه في التمرين او كنت مدرب مثلا وعايز نصيحه ما في شويه حتت معينه في مجال التدريب او ازاي تحمي الناس اللي بتبدا تتعامل معاهم من اصابه عشان تعرف تفاصيل الاستشارات ديت تواصل مع فريق العمل هتلاقي اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا تحت في الديسكربشن كان معاكم دكتور حازم طارق ابطال اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله سلام عليكم